क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है ए बी सी बी दर्टिस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है और तीनों पॉइंट दिया हुआ वर्टिस दिया हुआ है ओरिजिन है तो जी ओ इधर नहीं ओ ओरिजिन इधर नहीं लगता तो कौन सा एंगल निकालना है जी ओ के जी ओ के जी ओ के इसका कॉस्ट निकालना है ठीक है क्वेश्चन अच्छा और देखो एम क्या है मिड पॉइंट दिया हुआ है ना Is it given that or not? It is the midpoint. What does it mean? It means it's a median. Here is a median. Our, our G divides in two is to one ratio. So G is centroid. So, what is it? A point is there, na? If it is median, what is median? What is it? Median is what? The front side of the body is bisected. Like if you make a line from A to B, it will bisect it. Then it will bisect it. ये ये मीडियन 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 पे मिलते हैं उसको बोलते सेंट्रोइड सेंट्रोइड और को को किस रेशियो में डिवाइड करता है टू समझ गए आपको पता चल गया कि ये तो मीडियन है और ये सेंट्रोइड तो सेंट्रोइड निकल जाएगा आपको यहां सेंट्रोइड कैसे निकलेगा तीनों के वर्टिस को एड कर दो और डिवाइड कर दो सेंट्रोइड क्या होता है x1 plus x2 plus x3 by 3 comma y1 plus y2 plus y3 by 3 comma z1 plus z2 plus z3 by 3 तो a b c तो दिया हुआ है ना तो तीनों के a b c के तीनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करो x1 x2 तो कितना आ रहा है x1 plus x2 plus x3 तीन तीन नहीं क्यों हुआ है दो by 3 हो जाएगा समझ गए नहीं नहीं वैसे सॉल्व करके तो आ रहा है से डिवाइड करने के बाद अब देखो वाई कोऑर्डिनेट निकालो वाई वन प्लस वाई टू तीनों वाई को जोड़ दो तीन से डिवाइड कर दो टू फोर टू तो ये पॉइंट निकल गया सेंट्रोइड निकल गया पास समझ गए अब इस एंगल को ठीठा मान लो और ओरिजिन तो जीरो जीरो ही होता है ना तो ए पॉइंट पता है ना ए पॉइंट क्या दिया हुआ है थ्री जीरो और सेंट्रोइड निकाल दिया आपने क्या टू फोर ये दो वेक्टर है बस और कुछ नहीं इसके बीच के अंकल निकाल देना इसको मान लो ए वेक्टर इसको मान लो बी वेक्टर तो कॉस सीटा निकाल लेना कॉस सीटा का फॉर्मूला क्या होगा ए डॉट बी ए मॉट बी मॉट ये फॉर्मूला एक चीज आगे कर दूंगा बस है ना समझ बात नहीं तो वेक्टर कैसे निकालेंगे ए पॉइंट पता है ना तो ओ ए वेक्टर क्या होता है एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैट प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैट प्लस जे टू माइनस जीरो बी वेक्टर निकल जाएगा थ्री माइनस जीरो तो थ्री आई जीरो माइनस जीरो तो जीरो जे माइनस वन माइनस जीरो तो माइनस वन के और ए वेक्टर निकल गया ए वेक्टर कैसे टू माइनस जीरो टू आई फोर माइनस जीरो फोर जे टू माइनस जीरो टू के ए और बी निकल गया है ना 
समझा भाई कुछ था ही नहीं क्वेश्चन तो ए डॉट बी क्या होगा बताओ ये ए है और ये बी है टू इंटू थ्री सिक्स प्लस फोर इंटू जीरो जीरो टू इंटू माइनस वन माइनस टू अपॉन ए का मैग मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कितना है फोर प्लस सिक्सटीन प्लस फोर फिर क्या क्या इसमें बताओ नाइन प्लस वन आया समझ में यह था ट्वेंटी टू क्वेश्चन आने के लिए ऐसे क्लियर है छह में से दो हो गया तो चार ये कितना हो गया बीस सात चौबीस चौबीस का रूट कितना होगा चौबीस और ये रूट क्या देख लो ऑप्शन से मैच कर लो इसमें से छह फोर इंटू सिक्स ले सकते हो तो टू बाहर आ जाएगा ये हो जाएगा टू बाय रूट सिक्स इंटू रूट टेन क्या आंसर क्या दिया हुआ है ऐसा कोई मैच हो रहा है सही बात है 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 तो तो ये ये को लिख सकते हो अब बाहर आ जाएगा तो तो कट के आ जाएगा समझ में जिसमें एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री क्या है ये एक्स वन है ये इस समझ में कोऑर्डिनेट है तो पहले सेंट्रो वाइट निकाल दिया बस मेन वाइट सेंट्रो वाइट निकालने के बाद ओजी वेक्टर आ गया और ओए वेक्टर आ गया उसके बीच के एंगल बहुत सी डन देखिए नेक्स्ट आउट कौन सा देट ए बी सी बी द थ्री वेक्टर्स सच दैट प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज ए मॉड If a plus b is perpendicular to c, then the value of mod b. Kya hua hai? Kisi ka hua hai? Or tumara? It was some other. Only four question hai. A b a de rakha b de rakha c t vector diya hua. B three vectors such that projection of b projection of b vector on a vector diya hai. Kitna? फॉर्मूला बताया था ना प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का क्या फॉर्मूला होता है नो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर बी डॉट ए का एक फॉर्मूला होता है बी डॉट ए का किसका फॉर्मूला है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन अभी दे रखा मॉड ए तो बी ए कैप को क्या लिख सकते हो ए बाई मॉड एक्वल टू ए मॉड B डॉट ए क्या आ गया फिर आपके पास मॉड ए का स्क्वायर और बी और ए पता है बी डॉट ए निकालो फिर आ रहा है बी और ए पता है उसमें बी वेक्टर कितना है बी और ए कितना आ जाएगा बताओ भाई जल्दी बताओ बी डॉट ए क्या होगा बी वन प्लस बी टू प्लस टू मॉट ए कितना होगा स्क्वायर है ना पे एक मॉट निकाल मॉट मॉट ए टू है तो मॉट ए का स्क्वायर फोर हो जाएगा तो बी वन प्लस बी टू कितना आ गया एक मिलियन से और क्या बोला हम लोग 
a plus b is perpendicular to c to a plus b perpendicular to c to iska matlab hai a plus b dot c kya hoga bhai zero kyunki a plus b c ke perpendicular hai to inka dot product zero hoga to batao a plus b karo aur c ke sath dot karo batao kya hai b aur c ko kaise add karenge respective components ko add karenge to kya hai चलो ये प्लस ये पता पहले कितना है बी वन प्लस वन आई आई कैप प्लस बी टू प्लस टू बी टू प्लस वन अगेन जे कैप प्लस टू अच्छा इसमें टू रूट टू दोनों में रूट टू है क्या टू इन द रूट टू जे कैप और सी वेक्टर क्या बताओ फाइव आई कैप प्लस जे कैप जे कैप प्लस रूट जे कैप प्लस रूट जे कैप इक्वल टू जे कैप तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बी वन प्लस वन इनटू फाइव तो फाइव बी वन प्लस फाइव प्लस क्या हो जाएगा बी टू प्लस वन प्लस फोर इक्वल टू जे कैप यहाँ से भी बी वन बी टू का रिलेशन आ गया समझ रहे हैं भाई कितना आ गया � फाइव बी वन प्लस बी टू कितना आ गया सर माइनस टेन दूसरी इक्वेशन आ गया दोनों को सॉल्व करके बी वन बी टू निकाल दो बी वन बी टू निकालते क्या निकल जाएगा बी निकल जाएगा जब बी निकल जाएगा तो बी का मोर निकल जाएगा आज्ञान सर इसको माइनस थ्री आई का माइनस फाइव जे का फिर आपसे पूछा क्या है डी का मॉड डी का मॉड निकाल दो आंसर अब चले जब कल यार ना अभी आज दिक्कत हो रहा है मुझे लग रहा है लेकिन आपका जाओ उसके लोगों को नहीं आपको बोला ना कि ना जाओ आज दिक्कत है सर बाद में आएगा कॉम्प्लेक्स In a triangle ABC, right angle vertex at A. If the position vector of A, B, C are respectively so and so forth, then the value of P comma Q lies on the line. So in a right triangle, right angle at A, A the right angle. In a triangle ABC, right angle at A. If the position vector of A, B, and C are respectively ए बी सी तीनों पोजिशन वेक्टर दे रहा है देन पी कॉमन क्यू लाइक ऑन तो आसान है 
क्या करो ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो ए बी वेक्टर निकालो क्या आएगा ए बी वेक्टर आएगा बी में से एक दो माइनस करो तो ए बी वेक्टर कितना आएगा माइनस फोर आई क्या प्लस टू जे कैप प्लस बी प्लस वन जे कैप ए सी वेक्टर क्या होगा टू आई कैप प्लस टू माइनस वन जे कैप माइनस फोर प्लस वन तो माइनस थ्री जे कैप इसको जीरो से इन्वर्ट करो तो कितना आ जाएगा बताओ माइनस एट प्लस टू क्यू माइनस टू माइनस थ्री पी माइनस थ्री बोलो जीरो यहां से कितना आ गया माइनस थ्री पी प्लस टू क्यू माइनस एट माइनस टू माइनस टेन माइनस थ्री माइनस इलेवन माइनस थर्टीन इक्वल टू जीरो समझ गए किस लाइन पे लाई कर रहा है तो ये पी और क्यू किस लाइन पे लाई कर रहा होगा फोर पी कॉमा क्यू लाइज लाइज ऑन लाइन थ्री एक्स प्लस माइनस टू वाई प्लस थर्टी इक्वल टू इस लाइन पे लाइन कर रहा होगा क्यों क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर पाए समझ पा रहे बार क्या समझ पा रहे हैं तो ऐसा ऑप्शन है कोई क्या ऑप्शन है बताओ मेकिंग एन ऑप्टिज एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पैरल टू एक्स एक्सिस पैरल टू वाई एक्सिस मेकिंग मेकिंग एक्यूट एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब इसका स्लोप देखना है ये पैरल टू एक्स एक्सिस लाइन है नहीं है पैरल टू वाई एक्सिस है नहीं है इसका स्लोप क्या है हां तो tan थीटा कितना होता है tan थीटा का स्लोप होता है 3/2 तो थीटा क्या एक्यूट एंगल बन रहा है थीटा क्या है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव ना कोई डाउट हो तो कुछ पढ़ लो ना तुम बैठ के ऐसे कुछ सॉरी मैं सोचा कि मुश्किल हो रहा था हाँ जी नेक्स्ट डाउट कौन सा है ट्वेंटी सेवन में सबको डाउट है क्या आपने किया है सामने दी गुड चलो आप बोर्ड पे कराओ ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन कुछ नहीं है सिंपल वो एक ट्राइंगल लव वगैरह लगेगा राइट ऐसे कुछ होगा ठंड लग रही है आपको कोई बात नहीं आ रही
आप उसके लिए ये और ये वाला ट्राइंगल है ये वो ले लो तो ये भी लेंगे और ए ओ बी ले लेंगे तो ये सी बाई टू हो जाएगा ये टीवी बाई टू हो जाएगा और ये एक पूरा है उससे आ जाएगा उससे क्या आ जाएगा लिखो सी बाई टू बाई टू ए ओ बाई टू टू लिखो ए ओ तो ए यहाँ से डीबी डीबी कैंसिल आउट कर देंगे दोनों इक्वेशन से डीबी 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 स्क्वायर डीबी स्क्वायर इक्वेट कर देंगे अगर तो एबी डॉट डीबी आ जाएगा फिर हाँ सीधा तो नहीं गुड आया समझ में आ गया
सक्षम आपको समझ में क्या समझ में क्रिस्को नहीं आया समझ में लगता है एक बार और समझा देते समझ में आ जाएगा दो बार समझोगे कौन सा क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन मैग्नीट्यूड ए दे रखा ये लेंथ दे रहे और क्या दे रखा बेटा ए डी ए डी का लेंथ दे रखा है डी और ए सी वैक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है सी तो आपसे पूछा गया है तो फाइंड ईबी वेक्टर डॉट एबी वेक्टर इसकी वैल्यू निकाल सकते ठीक है तो डीबी डॉट एबी तो डीबी को तो पिक्चर में लाना ही पड़ेगा ना डीबी को ज्वाइन कर दो ये ए डी वेक्टर है ये ए बी वेक्टर है और ये डी बी वेक्टर है इस ट्रैंगल में ट्रैंगल और लगा दो तो क्या हो जाएगा बताओ ए डी वेक्टर ए डी वेक्टर प्लस डी डी वेक्टर किसके को हो जाएगा ए डी को और सी डी नहीं होगा नहीं नहीं देखो ना ए से डी गया और डी से डी गया तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ जा रहा है एसएससी बहुत ईजी समझ में आया ओके तो यहां से जीबी और ए बी है तो यहां से ए बी माइनस डी बी कितना हो जाएगा फेस ना बता दो ए बी माइनस डी बी कितना हो जाएगा इसको उधर लेंगे और कुछ नहीं किया एडी वेक्टर ठीक है अब क्या करेंगे इसका इस पर मॉड लगा देंगे दोनों साइड ये वेक्टर उसके इक्वल है तो ए बी माइनस डी बी का मॉड किसके इक्वल होगा एडी के मॉड के इक्वल होगा ओके अब देखो अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो एक वेक्टर का ना किंग्स प्रॉपर्टी है पता वेक्टर का किंग्स प्रॉपर्टी क्या है एक्स वेक्टर के मॉड का स्क्वायर पता क्या होता है एक्स डॉट एक्स होता है कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना या ऐसे कहो ए डॉट ए क्या होएगा ए के मॉड का स्क्वायर ए के मॉड के स्क्वायर को ए डॉट एक्स ठीक है तो हमने इसको स्क्वायर करने के कारण यही है कि इससे हमें कुछ मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा बताओ बेटा ए बी माइनस डी बी ए बी माइनस डी बी डॉट ए बी माइनस डी बी बाई डॉट फोर समझ गए और ए डी तो पता है हम लोगों को ए डी का मैग्नीट्यूड कितना है ये पी एस पर आए अब इसको इंक्लू करो तो क्या हो जाएगा ए बी डॉट ए बी क्या होगा फिर इसको सिंह करोगे तो माइनस ए बी डॉट डी बी फिर इसको इस सिंह करो तो क्या हो जाएगा डी बी डॉट ए बी और डॉट फोर डॉट कॉम्पिटेटिव होता है ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है तो डी बी डॉट ए बी को आप ए बी डॉट ए बी पे लिख सकते हो मतलब यही चीज आ रहा है इसको टू टाइम्स कर दे रहा है प्लस क्या हो जाएगा फिर डी बी या डी बी के मॉड का स्क्वायर तो ए बी का मॉड पता हम लोगों को कितना है ए ए माइनस 
to ab dot db yeah db dot ab will accept it because db dot ab ne ka nice thing so db dot ab will be there non product is completed aur yahan pe ek hi cheez unknown ra gaya kaun sa na like db wana fir yahi se aa sakta db ko nikalne ki koshish karna padega hai na db ka mod nikal jayega to kaam chalta hai kaise nikalega db ka mod एक और कुछ इक्वेशन बनाओ जिसमें डीबी का मॉड आ जाए तो इस ट्राइंगल को लेना पड़ेगा पता देखो आप ये ट्राइंगल लो या उधर ट्राइंगल लो ये सेम बात है इसलिए वो सेम आ रहा था समझ रहे आप ये ट्राइंगल लो ये ट्राइंगल लो सेम आते हैं क्यों क्योंकि ये बी ये बी ये ए ये ए सेम ही चीज आने वाला है उसको लेने का फायदा नहीं होगा यही रिलेशन आ जाएगा तो कुछ अलग ट्राइंगल में तो अलग ट्राइंगल कौन सा है ये ले सकते कैसे निकालोगे बताओ बी बी जो है वो ए माइनस बी क्या है ए माइनस बी वो उसके बीच का पता पता है पता है क्या को सुनो उसकी बात सही है नहीं पता ना अब जवाब दे अगर वो ये ए और बी वेक्टर पता होता तब निकल जाता वो तब निकल जाता जब ये वेक्टर पता रहता ना ए बी और ए सी तब वो सीधा डी बी वेक्टर निकल जाता तो तो कुछ और रिलेशन ही निकलेगा इसका तो इस ट्राइंगल में जिसको ओ मान लेते हैं तो ये क्या है हम एक पता पता है डायगोनल्स ऑफ ए पैरोग्राम बाई सेक्स टी से प्रॉपर्टी यूज करते हैं पैरोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाई सेक्स करता है तो ये जो वेक्टर है ना ये वेक्टर का क्या है ए सी बाई टू वैक्टर है ए सी बाई टू वैक्टर प्लस ये जो ये जो है ना पता क्या है ये है डीबी बाई टू वेक्टर में डीबी इधर है बस इसका मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा और डायरेक्शन उधर ही है ठीक है इक्वल टू क्या होगा आर एन खाता ए वेक्टर नहीं होगा डीबी वेक्टर होगा ए वेक्टर है ही नहीं हमारे पास वो एक मैग्नीट्यूड है उसका समझे यहां से यहां गए यहां से यहां गए तो नेट डिस्प्लेसमेंट ए बी हो गया सही होता है, है? है, है, ठीक अब इसको से उधर टाइम्स कर दो, और फिर AB और DB को एक साथ कर दो AB और DC को एक साथ कर दो टू ए बी माइनस डीबी कितना होगा वेदांत माफो जल्दी बताओ तीन तीन होगा तीन दो एक जीरो आप बताओ तीस ए सी होगा भाई ये उधर ले गया ना तो ए सी होगा ना डर क्यों जाता है भाई डरो मत तीन सेकेंड दिया तो तीन सेकेंड लाइक क्वेश्चन पूछा है फिर नहीं फिर इसमें यही चीज लगा दो दोनों साइड मॉड ले लो दोनों साइड मॉड ले लो और फिर स्क्वायर कर दो फिर वही प्रॉपर्टी क्या वेदांत एक वेक्टर है वेदांत वेक्टर के मॉड का स्क्वायर क्या होगा वेदांत वेक्टर डॉट वेदांत वेक्टर समझे तो बस यहाँ पे भी यही लगा था फिर से टू ए बी माइनस डी बी डॉट टू ए बी माइनस डी बी और ए सी तो पता है ना बेटा ए सी का मॉड पता है क्या है सी राइट फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो तो सब डायरेक्ट इसको यूट्यूब करेंगे तो फोर ए बी मॉड स्क्वायर और ए बी का मॉड क्या है ए सीधा डालते हैं इसको फिर इसको इससे जो करोगे तो क्या आएगा माइनस सर उधर सी स्क्वायर नहीं होगा 
इसको इससे तो करेगा तो डी बी डॉट डी बी हो फिर इसको इससे करेंगे तो टू टाइम्स माइनस फोर टाइम्स हो जाएगा फिर इसको इसको करेंगे तो प्लस डी बी स्क्वायर डी बी स्क्वायर नहीं पता तो राजन डी बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये दूसरी क्वेश्चन आगे अब दोनों से ना डी बी स्क्वायर को उड़ा दो तो डी बी डॉट डी बी आ जाएगा आपका समझ रहे हैं आप करीब आंसर निकल गया दोनों इक्वेशन वन में से टू को माइनस ही कर दो टीबीएस कॉल कर जाएगा इक्वेशन इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू कर दो तो वन में से टू को माइनस करो तो ए स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर क्या होगा माइनस थ्री ए स्क्वायर माइनस टू डी बी ए प्लस क्या हो जाएगा बेटा टू डी बी डॉट ए बी टीबीएस पर टीबीएस पर खल्लास दो क्या बचा सी एस पर माइनस सी एस पर तो टू डी बी डॉट ए बी इस इक्वल टू हम आंची फिर ए एस पर प्लस बी एस पर माइनस सी एस पर डी बी डॉट ए बी निकालोगे तो पूछो डिवाइड होता है तो इसीलिए मैं बोला नहीं था ये सब प्रूफ ये सब बहुत जरूरी है जब पढ़ाया था तो ये सब बेसिक होता है खुद ही सोचना पड़ता है कितना एंगल और लगाएंगे या ना और समझा तो जी बी डॉट ए बी कितना आ गया ये आंसर आ गया थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर फाइव आंसर आ गया तो ये गलत है क्वेश्चन कान्हे जी व्हाट यू सेड ए कैप बी कैप कैप टू यूनिट वेंटर्स इंटर वेंटर्स सी एंड बी फॉर पेंडिकुलर टू बी चलते टाइम कंपेयर टू ए एंड बी आई आंसर तो आई आई आंसर आज क्वेश्चन अरे भैया वही तो कान कान फंक कर रहे हैं लोग बोल रहे हैं स्टार के आंसर वो वो गलत हो <laughs> आ गया है समझ नहीं पा रहा चलो देखते हैं हो वो भी गलत वो भी गलत आई जस्ट कीडिंग ओके देखो है ए कैप प्लस टू बी कैप और डी एक वेक्टर है फाइव ए कैप प्लस फोर बी कैप जब वेक्टर दिस एंड दिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर जब द एंगल बिटवीन ए एंड बी तो बोला सी और डी जो है परपेंडिकुलर है व्हाट डज इट मीन सी डॉट डी जीरो रन ऑन तो सी क्या है ए कैप प्लस टू बी कैप डॉट डी क्या है इसको इस तरीके करो तो क्या आएगा फोर्टीन टाइम्स हो गए टोटल प्लस चार ए बी डॉट बी बी मॉड स्क्वायर और बी कैप एट माइनस वन फोर जीरो तो फोर्टीन ए कैप डॉट बी कैप इस हाउ मच माइनस थर्टीन ए कैप बी कैप कितना है मेरे को जाना है 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 से तो 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 है तो है तो है तो है
इधर कितना हो जाएगा फिर इसके बाद खुद सॉल्व कर लो ठीक है इसी को भी प्रॉपर्टी को लगाना है तो सॉल्व कर देते तो क्या आंसर आता है बात है क्या सही आगे सर ए डॉट में कितना है हाँ भैया सब क्या ए डॉट में क्या इस सॉन्ग पर क्या बेटा बता देते हैं इसको ड्रॉप करेंगे ना इसके इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ फाइव ये फाइव ए कैप का स्क्वायर हो जाएगा है ना और और देखो और क्या होगा अब फिर हो गए और क्या होगा दीदी बताओ तेजी से बताओ इसको इसके साथ करती है अब इसके इसको थोड़ा डॉट करो तो क्या हो जाएगा माइनस फोर ए कैप डॉट बी कैप प्रॉपर्टी लगा रहे हैं जो क्लास पर सीख रहे इसको इससे करेंगे बस वहां पर डॉट नहीं था इसको इससे क्यों करो तो क्या आएगा प्लस टेन बी डॉट ए तो बी को ए डॉट बी भी लिख सकते हैं बी डॉट ए को फिर इसको इससे करो तो माइनस ए बी के मॉड का स्क्वायर तो ये तो यूनिट वन हो जाएगा इसको हटा दो मॉड वन हो जाएगा कितना बचा जाएगा सिक्स टाइम्स ए डॉट बी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या नहीं सही है सही फाइव माइनस एट माइनस थ्री उधर जाके थ्री हो जाए तो ये ए कैप बी कैप ए कैप बी कैप कितना आ वन हाफ ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है ए मॉड बी मॉड कॉस्ट चीज है तो ए यूनिट वैक्टर है बी यूनिट वैक्टर है इसका मॉड वन तो कॉस्ट थीटा आ गया हाफ तो थीटा जो रहा होगा साठ डिग्री या फाइव बाई थ्री रहा होगा पहले पूछ लिया होता है और जल्दी हो गया बताएगा छोटा सा छोटा बेटा क्वेश्चन है इसको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा कौन सा ट्वेंटी नाइन ये भी वही है बेसिक वाला ये सोचना पड़ेगा ना ट्राइंगल लॉ वगैरह लगाना पड़ेगा इसे नहीं है देखो ध्यान से देखो ए बी सी डी जब पैडलो ग्राम ये रहा पैडलो ग्राम ए बी सी डी इज ए पैडलो ग्राम सोल्स जाए ए बी ए बी जो है ए बी वैक्टर क्या बेटा डायरेक्टेड फ्रॉम ऑर्टेक्स बी टू साइड ए डी मतलब अल्टीट्यूड मतलब बी से परपेंडिकुलर डाल दिया गया ए डी पे है ना तो वो बोल रहा है इफ आर इज द वेक्टर दैट कोइंसाइड विद द अल्टीट्यूड डायरेक्टेड फ्रॉम बी वर्टेक्स टू ए डी वेक्टर 
मतलब बी से एडी में जो परपेंडिकुलर डाला उसी से कौन साइड कर रहा है क्यों आर वेक्टर मतलब यही आर वेक्टर का निशाना चाह रहा है समझ पा रहे मेरी बात बी से जो एडी पर परपेंडिकुलर डाला उसी के अलोंग जो वेक्टर है वो आर वेक्टर है देन इसको इस पॉइंट को ई मान लेते हैं ठीक है देन आर वेक्टर इज गिवन बाय आर वेक्टर निकालना है ठीक है ऑप्शन में ध्यान दिया क्योंकि ऑप्शन में कुछ ऐसे ही है ऑप्शन का भी ध्यान रखो जरा तो आर वेक्टर निकालने के लिए एक तो इस ट्रायंगल में लगा दो ट्रायंगल तो क्या हो जाएगा क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर क्या होगा अंजलि अंजलि नाम है ना आपका बताओ क्या होगा क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर क्या होगा हाँ बेटा एक वेरी स्टेट नॉट इवन क्यू पी भी नहीं होगा ए वेक्टर कहा है वो भी नहीं होगा देखो उसने ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन ये बोला इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से इसराइल चले गए तो इंडिया से इसराइल गए बस इतना ही कहना चाहते तो तो नहीं नहीं जो आर वेक्टर होगा ना हमारा वो क्या होगा माइनस क्यू वेक्टर प्लस एई वेक्टर और ऑप्शन देखो सर ऑप्शन तो लग रहा है डी हो जाएगा नहीं माइनस क्यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर नहीं लग रहा है और लोचा भी हो सकता है तो अब ए वेक्टर निकालना पड़ेगा आपको बेसिकली समझ पा रहे हैं ए वेक्टर निकाल लेंगे तब पता चलेगा तो हमें पता क्या है पी वेक्टर और क्यू वेक्टर पता है और उसी के काम में ए वेक्टर निकालना पड़ेगा ये देखो थोड़ा प्रोजेक्शन से कनेक्टेड है जो ए है ना भाई जान वो प्रोजेक्शन है ए बी का और ए ए डी इज इट अट इसका प्रोजेक्शन इस पर कैसे निकालते हैं इसका ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है ये मान लो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो ए वेक्टर का बी वेक्टर में प्रोजेक्शन का मतलब होता है इसका साइड और निकालना है इस पर मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो ये जो ट्रेन है यही प्रोजेक्शन है इसका ओवर दिस गॉट इट इसका एक फॉर्मूला तो ऐसा ही तो सीन बन रहा है ऐसे मान लो ये ये वेक्टर है सुनो 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 ये वेक्टर है और एक ये रहा है ये मान लो ये क्यू वेक्टर है और ये क्या है क्यू का प्रोजेक्शन की पे कैसे निकाल दो तो यहां से इसको परपेंडिकुलर डाल दो तो ये जो है ना ये प्रोजेक्शन है किसका क्यू का तो ए तो वो तो पता क्या हो जाएगा ए फिर ए हो जाएगा अच्छा ए का प्रोजेक्शन बी पे क्या फॉर्मूला बताता है ए का प्रोजेक्शन बी पे क्या होता है ए डॉट बी क्या होता है ये फॉर्मूला होता है राइट भी कराया था आप थ्यूरी मिल जाएगा बाद में ये अभी याद कर लो जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो ए वेक्टर का बी में प्रोजेक्शन निकालेंगे ना उसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप समझ गए जैसे मान लो इंडिया इंडिया वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया वेक्टर और यूएसए वेक्टर क्या होगा सुनो तो सही जितना बोलो उतना ही सुनो तो ज्यादा कुछ सोचो इंडिया वैक्टर का यूएसए में वैक्टर में कैसे निकालोगे प्रोजेक्शन इंडिया वैक्टर है और एक यूएसए वैक्टर है तो इंडिया वेक्टर का यूएसए वेक्टर का प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे इंडिया इंडिया वेक्टर डॉट नो यूएसए कैप मॉडल है ना आपका यूएसए कैप क्या होगा यूएसए वेक्टर बाई वो बी कैप लिखा हुआ ए डॉट बी नहीं लिखा हुआ समझ गए आपको ओके सो देरी बताओ फिर तुम ए वेक्टर बताओ तुम क्या होगा जल्दी बताओ 
5 comes out of 5, 4, 3, 2, 1, that's equivalent. Right? Three was like a Q dot E tan. That's open. Licking, licking. It's like kus fight hai. Ye, ye bus a length hai. Ye jo projection jo nikal te hai na. Ye kya nikal te hai? Do hota hai. Dekho. Sab projection na aur ye maan lo A vector hai aur ye B vector hai. तो ए का बी पे प्रोजेक्शन निकालोगे ना तो वो सिर्फ ये लेंथ बताएगा आपको तो ये एसी लेंथ जो है ना ये है प्रोजेक्शन एसी लेंथ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है एसी लेंथ जो है ना वो है प्रोजेक्शन ऑफ ए और बी लेकिन मुझे एसी वेक्टर चाहिए तो कैसे निकालेंगे तो हमें एसी एसी का मैग्नीट्यूड पता है एसी क्या है प्रोजेक्शन है ए का बी पे वो पता है हमें a वेक्टर डॉट p का ये एक लेंथ है ये ac लेंथ है लेकिन मुझे ac वेक्टर चाहिए तो पता क्या करेंगे इसको ये किसके अलावा है b के अलावा इसको डायरेक्शन दे दो क्या डायरेक्शन दे दो p का से दो ये ये ac वेक्टर आ गया प्रोजेक्शन वेक्टर हो गया अभी प्रोजेक्शन नहीं हो गया भैया प्रोजेक्शन समझ रहा है इस क्या बात है उस में किसी को डाउट है समझ समझ गए तो हमें ये तो ए नहीं है ये ए का मैग्नीट्यूड आया है बस ये इसको किस सिंटू करना पड़ेगा बता नहीं बताया था किस सिंटू करेंगे इसको ई ई कैप से ई के डायरेक्शन में है ई डेट इज लाइक ई कैप ये हम समझ गए ऐसा कहाँ है भैया उसके हो जाएगा थोड़ा बहुत एक्सेक्टली ये क्यू डॉट यहाँ पे इसको लिख दो t वेक्टर बाय t मॉड अब मैच कर गया समझा ये प्रोजेक्शन था छुपा हुआ था इसमें इसका प्रोजेक्शन है ये लिखिए अब भाई बेटा आया रहा है यार आपको नहीं पता है नेक्स्ट डाउट कौन सा है हाँ जी ऐसा है क्या एक मैच कर रहा हूँ अरे बुरबक p dot p जो है ना p के मॉड का स्क्वायर ही तो है वो ये ये p के मॉड का स्क्वायर है इसको क्या लिख सकता है t dot p दे ले सकता है नहीं समझा ये ऐसी बात नहीं है डाउट हो हो के तो पूछ लेना चाहिए q dot p ये ये p वेक्टर है उम्र स्वाद ये जो p वेक्टर और ये p के मॉड का स्क्वायर है उसको तुम p dot p लिख सकते हो तीनों एक दूसरे के पर पेंडिकुलर है नहीं अब तो गोनर मतलब नाइनटी डिग्री बना रहा है मतलब ए डॉट बी भी जीरो किया हुआ है B dot C भी जीरो दिया हुआ है और C dot A भी जीरो दिया हुआ है इसका मतलब ये होगा ना ये होगा ना ऐसे सॉल्व किया है और फिर तीन इक्वेशन बन जाएंगे फिर उसको सॉल्व करके लेता है और वो निकल जाएगा हाँ हाँ C dot B जीरो नहीं आ रहा है 
क्वेश्चन ही गलत है इसको हटाओ गोली मारो इसको नेक्स्ट बताओ कौन सा आपने किया थर्टी थ्री सामने आपने किया उसने बोला प्रोजेक्शन ऑफ क्या इफ द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन यू तो बी का प्रोजेक्शन यू पे क्या होगा बी डॉट यू का समझ रहे हो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन यू दिया है ना तो यही होगा बी डॉट यू कैप सॉरी तो आ प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग यू इज इक्वल टू डेट ऑफ डब्ल्यू अलॉन्ग यू मतलब डब्ल्यू का प्रोजेक्शन यू है इसके बराबर है और फिर बोला बी और डब्ल्यू आर परपेंडिकुलर टू बीच अदर तो बी डॉट डब्ल्यू जीरो दिया हुआ है तो आपको U माइनस बी प्लस डब्ल्यू ये मॉन निकालना है समझ गए इसमें देखने से पता कर लेंगे कि इसको पटी लगेगा इसको कैसे सॉल्व करोगे आगे इसके लिए आगे बन है कि U वेक्टर निकाल देगा कोई बी वेक्टर कोई निकाल देगा डब्ल्यू वेक्टर निकाल देगा फिर सॉल्व करेगा उसका मॉन करेगा वैसा नहीं हो पाएगा इसको इसका स्क्वायर निकालने में पाएगा समझ लो इसका स्क्वायर क्यों कर रहे हैं क्योंकि इसको हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं और इसको स्क्वायर करके इसको कुछ कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा फिर U माइनस बी प्लस डब्ल्यू डॉट U माइनस बी प्लस डब्ल्यू वो सब जो इंफॉर्मेशन दिया है वो इसमें U हो जाएगा समझे तो U डॉट U क्या होगा U के मॉड का स्क्वायर ये फिर क्या होगा ये प्लस है ना यहाँ पर U ये माइनस है माइनस यू डॉट बी फिर यू डॉट डब्ल्यू और क्या आएगा बताओ माइनस बी डॉट यू टू टाइम्स यू डॉट बी लिखते हैं फिर माइनस प्लस हो जाएगा बी के मॉड का स्क्वायर फिर माइनस बी डॉट डब्ल्यू फिर डब्ल्यू लेंगे W डॉट यू यहाँ पे W डॉट यू है तो प्लस का ही आ रहा है तो डब्लू माइनस W डॉट बी डब्लू डॉट बी नहीं आएगा तो यहाँ पे है W डॉट बी तो टू टाइम्स हो जाएगा फिर क्या आएगा फिर डब्लू का स्क्वायर लिख दे सब तो U का नॉट दिया हुआ है ना क्या है वन और U डॉट बी पता है क्या अच्छा देखो यहां से V U कैप को ना क्या लिख सकते हो U बाई यू मैग्नीट्यूड समझा और यहां पर लिखो U कैप को U बाई यू मॉर U मॉर से U मॉर पकड़ गया तो V V डॉट यू और W डॉट यू सेम है V डॉट यू V डॉट यू कहा है डॉट यू है उसको डब नहीं बोला डब्ल्यू और बी क्या है परपेंडिकुलर है यू डॉट बी सॉरी बी डॉट डब्ल्यू जीरो U का मॉड वन V का मॉड कितना दिया हुआ है उसका स्क्वायर तो फोर हो जाएगा और W का मॉड U माइनस थ्री प्लस थ्री और इसका ये स्क्वायर आया फिर इसका आंसर जो फाइनल आंसर जो होगा रूट लग जाएगा ये किस प्रॉपर्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना इसको
थर्टी सेवन से पहले कोई डाउट है किसी को थर्टी सेवन का ऐसी ये भी भाई आपको क्वेश्चन नहीं है हो गया था क्या सबका हो गया था किंग्स लगा देंगे बी एंड किसके बीच एंगल निकालना चाहिए तो बी और सी को लेफ्ट साइड में रखो और ए को भागाओ यहां से तो माइनस ए हो अब क्या करो मॉड ले लो अब फिर स्क्वायर लेके अपने आप बी डॉट सी बीच में आने समझ पा रहे हो नहीं आ समझ तो क्या समझो जो सोच रहा है एग्जैक्टली फिर स्क्वायर में रखो इसको ये क्या हो जाएगा बी प्लस सी डॉट ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है ये और एक अमाउंट तो दिया हुआ है ना हो जाएगा अब ये बी डॉट बी बी का स्क्वायर सीधा फाइव बी दो बी डॉट सी बी डॉट सी सी डॉट बी टू टाइम्स बी डॉट सी सी डॉट सी सी का स्क्वायर और सी का अमाउंट दिया तो नाइन तो फोर्टी नाइन टू बी डॉट सी कितना आ गया अरे तो 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 समझे कैसे निकलते कैसे बी लॉट सी के लिए उधर ले गया ये मॉड ले लिया और बी लॉट सी आ गया और बताइए कौन सा डाउट थर्टी सेवन के बाद कौन सा पूरे पे कैसे लगा है ए प्लस बी पे लगाएंगे वेक्टर है ही नहीं वो तो स्केलर है पूरा किस पे लगाएंगे अंदर किस पे लगाएंगे पूरे पे लगेंगे कि मॉड ए प्लस बी प्लस मॉड ए माइनस बी वेक्टर ही नहीं है ना तो ए प्लस बी प्लस सी में हो रहा है ना 
अंदर तो वेक्टर जाता है ना इधर मॉट क्या अंदर क्या है तो वेक्टर होना चाहिए आसान है वो ट्राई करो तब से हो गया था क्लियर तो ये क्वेश्चन जो फोर्टी वन है इसमें दिया है ना आपको कि a प्लस थ्री बी इज परपेंडिकुलर टू सेवन माइनस सेवन ए माइनस फाइव बी इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगा एंड a माइनस फोर बी इज परपेंडिकुलर टू सेवन माइनस टू बी तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो तो वहां से एक इक्वेशन बन जाएगा फिर आपका आंसर आ जाएगा ए और बी के बीच और भाभी जिंदा हो भाई हाँ सर कुछ बोल बोल नहीं रहे हो यार ना कोई डाउट पूछ रहे हो सर सच निखिल जो पूछ रहा मेरे वो मैच ही हो रहे थे तो बोल को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो किया तो दो इक्वेशन बना आपका उससे क्या बना बताओ सेवन मॉट ए स्क्वायर ए डॉट बी और दूसरी इक्वेशन क्या बनी है सेवन मॉट ए स्क्वायर थर्टीन थ्री जीरो थर्टीन ए डॉट बी प्लस मॉट का स्क्वायर इक्वल टू जीरो इतना ही आ गया इसमें से माइनस कर दो दोनों इक्वेशन से प्लस तो ले जाओ टू ए डॉट बी क्या हो जाएगा ए और बी का मॉट सेम दिया हुआ है क्या नहीं तो इसमें लगाएंगे ए डॉट हो जाएगा ए मॉट बी मॉट कॉस्टा इक्वल टू बी मॉट स्क्वायर तो बी मॉट के स्क्वायर से तो एक तो कट जाएगा तो कॉस चेंज आ जाएगा बी मॉट बाई टू ए मॉट नहीं यही आया क्या सॉल्व किया आपने सच बताओ ओके दिस इज पर हाँ जी इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे आर्यन खान इक्वेशन यही आया था ना दोनों तो इसके बाद क्या किया था बताओ आप इसके बाद क्या होगा फोर्टी वन इस 
एक बार क्या करो ना ए डॉट बी कोई उड़ा दो इसमें से माइनस इंटू करके एड कर दो तो ए मॉड बी मॉड में रिलेशन आ जाएगा कैसे करोगे ये एक और भी काम कर सकते हो यहाँ ए डॉट बी निकाले हो ना अभी यहाँ पर ये डाल दो किसी एक ही क्वेश्चन में नहीं ये ज्यादा आसान हो जाएगा जैसे आप हमने टू ए डॉट बी निकाला है टू ए डॉट बी यहाँ पे डाल दीजिए आप ए और बी में रिलेशन आ जाएगा ये हो जाएगा सेवन मॉड ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी क्या है बी के मॉड का स्क्वायर बाई टू एट बी ए स्क्वायर आ जाएगा और माइनस फिफ्टीन बी ए स्क्वायर तो माइनस सेवन ही हो गया फिर चलो जी हो इसे पर्सन गया दोनों का मॉड से ये बात क्लियर हुआ सबको कैसे किया फिर से बताऊ ये जो इक्वेशन वन में है ना इसमें ए डॉट बी की वैल्यू डाल दो सॉरी ये वाली टू ए डॉट बी की वैल्यू इसमें डालो क्या जाएगा इक्वेशन वन में डाल दो ये दोनों इक्वेशन बनाए आपने कि नहीं पहले ये बताओ इसमें डाल दो हो जाएगा सेवन ए स्क्वायर सिक्सटीन ए डॉट बी कितना हो जाएगा टू ए डॉट बी है बी स्क्वायर तो सिक्सटीन ए डॉट बी क्या हो जाएगा एट बी स्क्वायर बनाएगा माइनस कितना है फिफ्टी बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो सेवन ए स्क्वायर आठ में से पंद्रह क्या तो माइनस सात सात ए स्क्वायर इक्वल टू सात बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर का मॉड इक्वल टू बी स्क्वायर का मॉड मतलब ए मॉड और इक्वल टू बी मॉड आ तो यहाँ से ए और बी का मॉड सेम आ गया तो ठीक है हो जाएगा नहीं तो ये दोनों कट ही जाएगा दोनों का मॉड तो डिग्री में पूछा है तो साठ में लेके आना ही ठीक है अब बताओ नेक्स्ट डाउट कौन सा है फोर्टी सेवन से पहले कोई डाउट है फोर्टी फोर था आपका डाउट है आप, आपका भी डाउट है साइना जी फोर्टी फोर आपने बोला कुछ फर्जी तरीके से भी है अलग अलग किया फिर है ना फोर्टी फोर हो गया भाई आपका क्रिस अब कब डाउट है कौन बताएंगे बोर्ड पे निखिल बताएगा अच्छा रोटा बैठा करना पड़ेगा चलो तो गया ठीक है एक बार फंस गए थे आप जाना है जाना क्या हुआ तो आया था मैं रोक करने वो कल कभी हो जाता है मेरे साथ भी हो जाता है है ना हमेशा होगा तब गलत बात कभी कभी तो होता है है ना दैट वन मे नॉट वर्क वेरी नाइसली इज दैट वर्क नाइस सुनो बता रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ये 
इसको खोल के रहे हैं समझ में आ रहा है क्या कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं आया समझ में आपको क्या समझ में बताओ क्योंकि ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर क्या होगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इसको करेंगे तो ए ए मॉड स्क्वायर इसको करेंगे तो प्लस ए डॉट बी b dot a a dot b सेम होता है दो टाइम्स से b के मॉड का स्क्वायर फिर वहाँ से वहाँ पर तो रूप स्क्वायर नहीं था फिर इस पार्ट में इसको रूप लगा चुके वैसे माइनस के लिए भी उसने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर माइनस रहता यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस आ जाता समझे चलो कुछ फिर ये यूनिट वेक्टर है ये और भी यूनिट वेक्टर है ठीक है क्वेश्चन और मैक्सिम वैल्यू सोलह आएगा नहीं आएगा सही है 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 के पास समझ समझ क्या इसके आगे एक बहुत फेमस फॉर्मूला होता है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा या बीच में माइनस के रहता है तो फर्क पड़ता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जानते क्या होती है क्या हां और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है वही लगा दे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है तब वो मैट्रिक्स में सिखाए थे याद है कई बार और भी जगह यूज हो जाता है बहुत जगह बहुत सारा एक प्रॉपर्टी है कहीं भी यूज हो सकता है फिजिक्स में भी यूज होता है प्रॉपर्टी नहीं होता है फिजिक्स में यूज नहीं हुआ कभी है एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं वे एफ के क्वेश्चंस ओके ओके बेटा तो इसको दोबारा समझाओ एक बार ये समझ में आ गया इसको क्या किया ये समझ में आ गया इसको क्या फिर a का मॉड b का मॉड 1 था तो 1 प्लस 1 2 हो गया यहां भी ये हो गया इसकी मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी रूट ऑफ ए स्क्वायर ए क्या होता है कॉस का कॉपिशेंट ये ए है रूट ट्वेल्व का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी क्या है साइन का रूट सोलह चार हो जाएगा इसके समझे वेदांत फॉर्मूला लिख लेना याद है वेदांत का पूछ कर
पक्का अब कौन सा डाउट है नेक्स्ट फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन से पहले कोई डाउट है किसी को वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट सन्य आपने किया फोर्टी सेवन आपने सन्य बताइए आप लिख लो पहले लिखिए और ठीक हो मिटा दे इसको लिखिए आपने आज और सान्य जी आपका सो का पीस होता है ये तो बहुत सुन जाता है मूवी कट जाएगा ना थोड़ा लड़का कैसे समझेगा वो बात रुक जाते हैं मिनट करते और जमा कर रहे हो आप लोग नहीं नहीं कर पटाखे जमा कर एक बच्चा बता रहा है सर हरियाणा से मंगाया मैंने इलेवेंथ <laughs> में तो सर बहुत सारा मंगाया कि बार <laughs> वीडियो रिकॉर्ड भी होता है आ सकती है नहीं। और बताओ ठीक है फोर्टी सेवन में क्या दिक्कत हुआ ऐसे भाई देवे ए बी सी बी एफ ट्राइंगल सच डेट ई सी ए वेक्टर सी ए बी वेक्टर ए बी सी वेक्टर ए मॉड बी मॉड सब दिया हुआ है बताती आज आपका भी डाउट फोर्टी सेवन तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए क्रॉस बी माइनस ऑफ ठीक है इसमें से बी कॉमन ले सकते हैं तो अगर मैं इसलिए ऐसे हो जाएगा फिर ए प्लस सी क्रॉस इससे मोटी प्रॉपर्टी लग गया समझे ना तो अगर ऐसे होता तो फिर वैसे हो जाता ना ए क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस बी तो अगर मैं स्टैंडर्ड में देखूं तो ए प्लस सी सी प्लस ए सी प्लस ए मेरा यहाँ पे माइनस बी के इक्वल है तो अगर मैं यहाँ पे प्लस ए तो बी हो जाएगा बेटा सी प्लस ए माइनस बी होगा क्यों सी ए माइनस बी तो ए से बी गए बी से सी गए माइनस बी से माइनस बी नहीं होगा ए से बी आए बी से सी आए तो ए माइनस तो माइनस भी अगर यहाँ पे मैं रखूंगी तो ये पूरा जीरो हो जाएगा तो और ये सिर्फ मेरे पास माइनस ये रह जाएगा तो उसमें जो दिया हुआ है इक्वल टू मेरे को सिक्स टू रूट टू माइनस वन है तो ये तो
पॉजिटिव होगा सी नॉट भी पॉजिटिव होगा तो लेकिन रॉन्ग हो गया समझ रहे क्योंकि ये ए प्लस सी क्या माइनस बी है तो माइनस बी क्रॉस बी तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे बचेगा माइनस सी का मॉड और सी का मॉड पॉजिटिव होगा और यहाँ पे माइनस है तो ये ओवरऑल नेगेटिव क्वांटिटी है और राइट हैंड साइड में क्या पॉजिटिव क्वांटिटी है दोनों इक्वल नहीं हो सकते रिजेक्ट हो जाएगा उसमें समझे तो पहले सी का मॉड हमें नहीं पता था पहले हम सी का मॉड निकाल रहे थे हमें बी डॉट सी दिया हुआ है तो ए सी प्लस बी इक्वल टू ए कर दिया दोनों साइड मॉड ले लिया और फिक्स प्रॉपर्टी लगा देंगे तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए तो ए और बी का मॉड हमें दे रखा है तो यहाँ से सी सी स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी तो सी का मॉड मेरे पास छ आ गया फिर यही सेम चीज करेंगे अब हमने इसमें ए सी बी पूछा ए सी बी तो बी डॉट ए निकालेंगे उससे ए सी बी निकल जाएगा तो बी डॉट ए के लिए ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी से किस प्रॉपर्टी लगा देंगे स्क्वायर कट तो आ जाएगा किस प्रॉपर्टी को ज्यादा यूज नहीं होता है सही है गुड आया समझ में क्या समझ में आया आपको आया समझ में पक्का बताओ सबको आगे समझ में किसको नहीं आया समझ आपको समझ में आया एक बार सभी लोग सॉल्व करके दिखाओ तो बोल मैं चेक करूंगा सर मनोज को कि तुम क्या समझे अगर नहीं फिर कर पाए तो पीटेंगे पहले बता दें अब नहीं बोल सकता कि नहीं समझे वेदांत पहले हम पूछ चुके हैं पूछे थे कि समझ गया था बोला था हाँ नहीं होगा तो दोबारा बता देंगे बस एक बार डांट पड़ेगी बस Correct this. 
Minus theta, we want to oscillate in modern theta mod or minus theta mod, what a possible. बहुत एक एक चीज ध्यान से देखना पड़ता है नहीं आगे आंसर सीख अप मोड आगे है ना तो एक बार और समझाते हैं बस देखो ना पारी की को समझना पड़ता है एक एक चीज को एक बार देखो सभी लोग देखो भाई फोर्टी सेवन क्वेश्चन है और बोला जो डीसी वेक्टर है ना वो है ए वेक्टर सी ए वेक्टर सी से ए की तरफ जो वेक्टर है वो है बी वेक्टर और ए बी ए से बी की तरफ जो वेक्टर है वो है सी वेक्टर और ये इसी लेंथ ले रखा है सिक्स रूम टू इसका मॉड दे रखा है मॉड बी दे रखा है मॉड बी मतलब ये लेंथ दे रखा है टू रूट थ्री पर और बी डॉट सी भी दे रखा है ठीक है ये दे रखा है तो पहले स्टेटमेंट वन को देखते हैं स्टेटमेंट वन ये बोलता है एस वन A cross B plus C cross B 
minus c mod equal to six times two root two minus one. पहला ये statement ये सही है कि गलत है पहले ये check करते हैं ठीक है तो इसको check ऐसे किया इसको लिख सकते हैं क्या a plus c cross b distributive property है ना माइनस सी का मॉड इक्वल टू ये ऑलमोस्ट सब आ चुका है दीजिए कौन आप देखो ए प्लस सी तो यहाँ यहाँ पे लिखो ए वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू कितना माइनस सी ए से बी गए बी से सॉरी बी से सी गए सी से ए गए तो नेट डिस्प्लेसमेंट बी से सी हुआ है ये माइनस सी हुआ है समझ रही बात है या वैसी कर लो आप ए प्लस सी ही निकाल लो इधर से ये क्या है सी है प्लस ए है तो ए से बी गए बी से सी गए इसका आंसर होना चाहिए ए सी गए और हमें सी ए रखना पता है सी वेक्टर बी है तो ए सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर होता है तो इसको रिप्लेस कर देंगे माइनस बी वेक्टर से तो बी क्रॉस बी जीरो होता है माइनस जीरो तो जीरो और सी का मॉड इक्वल टू सिक्स इंटू टू रूट टू माइनस वन ये तो पॉजिटिव है ये पूरा ही जीरो हो चुका है ये ओवरऑल निगेटिव है और ये पॉजिटिव है ये रॉन्ग हो गया ठीक है ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया दूसरा स्टेटमेंट क्या है किसके बीच का एंगल निकालना है कौन सा एंगल ए सी ये एंगल निकालना चाहिए तो ठीक है कौन से दो वेक्टर के बीच का एंगल ए और बी के बीच में है हां जैसे नेट जो कॉस थीटा होता है ना ऐसे रहता है ए इधर है दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम रहना चाहिए तब ऐसा एंगल होता है तब ए डॉट बी टू होता है ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा दोनों एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होने चाहिए तो ये जो है ना ये थीटा जो है माइनस ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर के बीच का एंगल ये ध्यान रखना पड़ता है समझ गए तो यहाँ पे अगर कॉस थीटा निकालोगे तो कॉस थीटा क्या होगा माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन माइनस ए का मॉड ए टू ठीक है ए डॉट बी निकल जाएगा और सी का मॉड आपने निकाल ही रखा है इसको बी डॉट सी ट्वेल्व करते हैं बी डॉट सी कैसे ट्वेल्व किया था ए इक्वल टू क्या लिखोगे या C वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है माइनस ए वेक्टर दोनों साइड मॉड ले लो फिर स्क्वायर कर दो ठीक है सॉल्व क्या था इसके आगे हो जाएगा C मॉड स्क्वायर प्लस टू बी डॉट सी प्लस बी के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू ए के मॉड का स्क्वायर माइनस ए का मॉड और ए का मॉड से होता है तो C का मॉड निकल जाएगा यहाँ से C का मॉड स्क्वायर B डॉट C कितना दिया है ट्वेल्व और B का मॉड कितना दिया है तेरह ट्वेल्व और A का मॉड सेवेंटी टू और C के मॉड का एस पायर इक्वल टू सेवेंटी टू माइनस कितना गया छत्तीस और C के मॉड का एस पायर आ गया थर्टी सिक्स और C का मॉड आ गया सिक्स समझे ओके अब A डॉट B कहाँ से निकलेगा ए डॉट बी निकालने के लिए क्या करते हैं सी को इधर ही छोड़ दो ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी कर दो फिर इसमें किंग्स लगा दो फिर स्क्वायर कर दो यहाँ से आएगा ए का मॉड का स्क्वायर प्लस बी मॉड स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और सी का मॉड और माइनस सी का मॉड सेम होगा और ए का मॉड पता है 
ये उससे बनके टू हो जाएगी मॉड प्लस ट्वेल्व बी का मॉड ट्वेल्व प्लस टू ए डॉट मॉड सी का मॉड प्लस पर थर्टी सिक्स यहाँ से टू ए डॉट बी आई छत्तीस माइनस छत्तीस कितना रहा टू ए डॉट बी माइनस छत्तीस और माइनस बारह माइनस फोर्टी एट ए डॉट बी आ गया था माइनस ट्वेंटी फोर तो माइनस ए डॉट बी आया माइनस ट्वेंटी फोर और एक माइनस पैंतीस का डबल ए का मॉड पता है आपको कितना ए का मॉड सिक्स रूट टू और बी का मॉड रूट टू चौबीस अपॉन बारह बारह रूट छ उसको हम लिख सकते हैं टू बाई रूट टू इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं रूट सिक्स को रूट टू जाएगा टू बाई समझे ये यहाँ पर ध्यान देना था कि जो ठेका जो है ना माइनस ए और बी के बीच का है दोनों ए क्रॉस बी और ए डॉट बी जो डिफाइन होता है ना दोनों के बीच जो एंगल है दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम रहना चाहिए तब वो फॉर्मूला डिफाइन ठीक है चलिए और बताइए कौन सा थर्टी एट फोर्टी एट फोर्टी एट में सबको डाउट है और आई माइनस जे प्लस टू के बी बी वेक्टर बी हमें ये पता क्या है पर ए क्रॉस बी दिया हुआ है टू आई माइनस के और ए डॉट बी दिया है देन प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए माइनस बस ये देख दिया हमें और कुछ दिया हमें जैसा काम चला आपने तो इसे के लिए हमें बी वेक्टर पता करना होगा ठीक फिर हमारा आंसर आ जाए ए वेक्टर तो कंप्लीटली नोन है बी वेक्टर निकालना है बस तो कैसे निकालेंगे बी वेक्टर तो हमें ए क्रॉस बी दिया हुआ और ए डॉट बी दिया है तो अब बी वेक्टर ढूंढ लेना हमें तो वर्सी करना पड़ेगा बी वेक्टर को कुछ मानना पड़ेगा वर्सी करते लेट बी वेक्टर क्या एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड कैसे ले लेना तो लेकर एक्स वाई जेड लिया लिखा था बी वन बी टू बी टू अच्छा ए डॉट बी दिया हुआ ए डॉट बी से क्या होगा बताओ पहले ए डॉट बी वाला इक्वेशन यूज करते हैं ए डॉट बी फिर दिया तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस टू जे बराबर बी एक ही क्वेश्चन दिया है अब ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे ए क्रॉस बी दिया हुआ आपको टू आई माइनस के ए क्रॉस बी तो ऐसे निकाल देते जो मिनान वाले तो आई जे के ए वेक्टर क्या आता है वन माइनस वन टू बी है एक्स वाई 
माइनस जे और क्या होगा जेड माइनस टू एक्स देखा सा जैसा लिख रहा हूं लेके आप तो आएगा टू आई प्लस टू आई माइनस टू यही से आपका बहुत कुछ मिल जाएगा अब ये दोनों वेक्टर इक्वल है इसके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स इक्वल होंगे तो यहां से आप बोल सकते हो माइनस जेड माइनस टू वाई किसके इक्वल है टू के इक्वल है और जेड माइनस टू एक्स किसके इक्वल है जीरो के इक्वल और वाई प्लस एक्स माइनस वन के इक्वल है ना और ये से निकल से निकल जाएगा 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 कैसे निकलेगा इसके बाद आपको खुद फिर आपको बी वेक्टर मिल जाएगा आगे आंसर इस बार देने का ही आगे तो क्या एक्स क्या है एक्स आगे वन बाई थ्री वाई माइनस फोर बाई थ्री यही आ रहा सबका तो बी वैक्ट निकल गया ना तो फिर प्रोजेक्शन आप बी और ए माइनस बी निकालो तो फिर ए माइनस बी निकालो फिर आप हो ही जाएगा फिर
आ गया सर सर आ गया सर और जॉब सही है आंसर सब कर पहले को डाउट नेक्स्ट क्वेश्चन आपने फिफ्टी टू फिफ्टी टू में सब कुछ आउट है क्या भाई सक्षम क्यों इसी एक से तो होना चाहिए कम से कम ए वेक्टर ए एस मैग्नीट्यूड नाइन वेक्टर बी बी सब्स दर ए बी एक्स का मार वाई कितना होता है आ गया कहां से इसका इसमें क्या दिक्कत आया फिर भी क्यों नहीं बोला अ वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड नाइन लेट बी बी ए वेक्टर दस दैट फॉर एवरी कॉमा वाई द वेक्टर एक्स ए प्लस वाई बी इस पर पेंडिकुलर टू दिस वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी क्या बोल रहा है लेट ए हैज मैग्नीट्यूड नाइन ए का मॉड क्या दिया हुआ है लेट ए हैज मैग्नीट्यूड नाइन लेट बी बी सच डैट बी एक वेक्टर है सच डैट 
for every x comma y belongs to r cross r minus zero zero let trajectory be such that for every acha uska koi matlab nahi waise diya hua wo bab wo karna cha raha hai ki wo 2d vector hai x y plane mein ho samajh gaye par zero zero nahi hai zero i plus zero j nahi hai bas aisa hai bata ha sahi baat hai हाँ सही बता रहा है एक्स वाई जो है ना वो बिलोंग कर आर क्रॉस आर को माइनस जीरो मतलब एक्स वाई रियल है बस ये करना चाहता हूँ और एक्स वाई जीरो भी नहीं एक्स और वाई जीरो जीरो नहीं ले सकते दोनों जीरो एक जीरो हो सकता है लेकिन है ना तो एक्स वाई वो बोलना चाहता है कि रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो जीरो ओके द वेक्टर उसके बाद बोला एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा दूसरे के साथ इस परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 6 y के वेक्टर माइनस 18 x b वेक्टर इक्वल टू 0 ये दिया ना कि दोनों परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी का मॉड निकालना है इससे कुछ नहीं आया क्या इसको इंटू करके सॉल्व करके क्या आ रहा है माइनस एटीन ना एटीन एक्स स्क्वायर ए डॉट बी प्लस सिक्स वाई स्क्वायर ए डॉट बी आपको ए का मॉट दिया हुआ बस ए का मॉट क्या दिया हुआ है कितना हो जाएगा नाइन का स्क्वायर एटी वन इंटू सिक्स कितना फोर एटी सिक्स एक्स वाई माइनस ए डॉट बी इसमें तो कॉमन है तो माइनस में लेंगे तो माइनस एटीन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स वाई स्क्वायर ए डॉट बी प्लस एटीन एक्स वाई बी मॉडल के बारे में है ना इसके बाद हमें निकालना क्या है ए क्रॉस बी का मॉड ए क्रॉस बी का मॉड क्या होता है ए बी साइन के बाद
ऐसे ए डॉट बी आ जाएगा नहीं ए डॉट बी पता क्या आएगा यहां से हाँ उसके टर्म में फोर एटी सिक्स एक्स वाई प्लस एटीन एक्स वाई बी मॉड स्क्वायर एटीन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स वाई जीरो का वन डालने पर हमेशा नहीं होगा ना नाइनटी भी आ गया तो ए बी ए और बी का बॉन्ड उसमें तो सोलूशन में ये मान के चला कि ये और ये पकड़ नहीं होगा दिया हुआ है तब तब हो रहा है सोलूशन अभी देखा मैंने तो वो मान लिया है सिंस ये और ये पकड़ नहीं होगा ये इनफॉरमेशन में डालने पर एक ऐसे नहीं होता है समझ रहे हो आप ये मान के चला कि रहेगी ए और बी ए डॉट बी जीरो जैसे लास्ट टी वी दो इक्वेशन से कर रहा था यानी कि मार्क्स ऐसे ही मिल जाए तो वे बिना नहीं नहीं वो हटा वो हटा ही देते हैं उस क्वेश्चन को तो ये थोड़ा सा ऊपर दे देते हैं हां जैसे मान लो 100 नंबर का पेपर है एक क्वेश्चन गलत आ गया तो 96 का पेपर हो जाएगा फिर ये मानते हैं तो इसमें क्या एजंप्शन ले लो ए डॉट बी जीरो हो जाएगा वो दिया नहीं है लेकिन बेटा क्वेश्चन है पर ए डॉट बी जीरो लेने से हो जाएगी ये गिवन है क्वेश्चन क्या गिवन है ए और बी परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी जीरो हो जाएगा फिर आप भी तो करते हैं गलती नहीं करते हैं आ जाएगा फिर आंसर फिर और कुछ कैसे निकालेंगे और कुछ नहीं दिया रहेगा 
ए डॉट बी जीरो देने से ना बी का मॉड आ जाएगा फिर आपका आगे बी का मॉड ए डॉट बी की जगह जीरो डाल दो आपसे यहाँ पे क्या यहीं पे डाल दो यहाँ पे माइनस एटीन है ना जी माइनस एटीन कितना आ गया फोर एटी सिक्स एक्स वाई इक्वल टू एटीन एक्स वाई मॉट बी का स्क्वायर आपको निकाला ए क्रॉस बी का मॉड ए क्रॉस बी का मॉड क्या होता है ए मॉड बी मॉड और क्योंकि जब मॉड लेते हैं तो एन कैप नहीं आएगा ए क्रॉस बी में एनकैप भी आता है ए का मॉड तो नहीं रखा नाइन और बी का मॉड अभी निकाला है रूट ट्वेंटी सेवन हो रहा बी मॉड स्क्वायर है ट्वेंटी सेवन तो बी का मॉड हो जाएगा रूट ट्वेंटी सेवन और साइन ठीक है ठीक है तो ए और बी पर पेंडिकुलर होता है ठीक है नाइनटी डिग्री है इसी साल से लाता है इसमें तो लगता है स्केलर कितने बार प्रोडक्ट लग जाएगा यार कि आप एक्सेल भी पढ़ सकते हैं आप पढ़ते हैं एक्सेल बहुत सारी चीजें मैंने देखा है है ना कि बच्चे बहुत कुछ एक्सेल पढ़ते हैं जो जेई में नहीं आता है जो अभी जो सिलेबस अभी है ना उसके अलावा भी पढ़ते हैं देखा आपने ऐसा फिजी वाले पढ़ाते हैं बहुत ज्यादा पढ़ाते हो जो कोर्स में भी नहीं रहता है क्यों ताकि जो कोर्स में है ना वो आसान लगना शुरू हो जाए समझ रहे हो लेकिन उल्टा हो जाता है वो भी नहीं समझ रहा था थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं तो ये ये क्रॉस उससे करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये एक टॉपिक है बहुत बस एक फॉर्मूला ही पता करना है इसमें कुछ नहीं वेक्टर रेपल प्रोडक्ट जैसे पिछले क्लास में नहीं बताया था एंगल बाई सेक्टर का फॉर्मूला याद आ रहा है वो तो एनसीआरटी में नहीं दिया पर वो पढ़ लोगे तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा है ना और भी फॉर्मूला पढ़ा था कुछ कुछ प्लेन का कि एक व्यक्ति को प्लेनर है तो एक को लीनियर कॉम्बिनेशन और बाकी के दो में लिख सकते हैं है ना तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है देखो ध्यान से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ऐसा है तीन वेक्टर है ए क्रॉस ए क्रॉस सी इसी को बोलते हैं वेक्टर थ्री को प्रोडक्ट तीन वेक्टर को इंट्रो करना है इसका एक बस फॉर्मूला है वो याद करना है आपको इसका फॉर्मूला ऐसे होता है ए डॉट बी बिल्कुल पास वाला ए डॉट बी इंटू जो बच गया सो पक्का
पहले क्या आएगा ए डॉट सी टू वाला क्या आएगा पहले और ई टू बी और फिर माइनस फिर क्या होगा और पास वाला आएगा कौन सा पास वाला आएगा ए डॉट बी बताऊ बीच में ना डॉट क्रॉस नहीं आएगा सीधा मल्टीप्लीकेशन वाई क्योंकि ये स्केलर है स्केलर सीधा इंटू होता है वेक्टर के साथ फिर माइनस आएगा फिर कौन सा होगा पास वाला एक्स डॉट समझ गए एक और तरीके से भी आप जैसे मान लो कभी कभी ऐसा देते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी ऐसे देते हैं समझ गए तब कैसे होगा तो नहीं वो तो बात नेगेटिव तो हो जाएगा फिर कैसे वो उसी तरीके से पहले दूर वाला दूर वाला कौन है ए डॉट सी इन टू बी फिर माइनस पास वाला डॉट में बी डॉट सी लिखो सी डॉट बी लिखो फर्क नहीं पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट इज कम इंटेड इन टू कौन सा बचा दोनों डायरेक्शन से पता चलो समझे नहीं 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 पूरे का माइनस माइनस होगा 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 जो पूरा आया उसका 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 माइनस 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 सही है देखो पहले क्या क्या क्रॉस क्रॉस सी सी था ना चक्कर सेम है ना माइनस है माइनस भी है क्या नहीं है यहाँ पे नहीं ये सही है ना देखो अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप इसको ऐसे ऐसे वेरी फाइव करो सी क्रॉस ए क्रॉस बी निकालो ये और ये दूसरे का नेगेटिव है ये एक दूसरे का नेगेटिव नहीं है वो अलग अलग चीजें हो ये निकालो तो क्या हो जाएगा लिखने का तरीका होता है पहले इसको दूर वाले के साथ कर दिए पहले सी डॉट ए इंटू बी मतलब इधर रहे या इधर रहे तरीका सही ही होगा लिखने का समझिए क्या पास वाले से कर जाए और ऐसा रहता P क्रॉस Q तभी उसी प्रोसेस को फॉलो करता है तो क्या होगा बताओ R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
ये दूर वाले का सर पहले डॉट हो गया पी डॉट आर इंटू क्यू फिर माइनस पास वाले के साथ डॉट या क्यू डॉट आर इंटू कौन समझ गया क्या बोला गया लेट ए बी दो वेक्टर दिया हुआ है लेट ए एंड बी सी बी वेक्टर सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन क्या रिलेशन दिया है ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये किसके ऊपर भी है क्रिस B प्लस और ए और बी दिया हुआ आपको राइट ए और बी बेटर दिया हुआ है सर बी एंड सी आर नॉन पैरल बैटरी इन द वैल्यू ऑफ लेफ्ट तो पहले इसका फॉर्मूला डालो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी क्या हो जाएगा समझेंट को इक्वेट कर दिया बी के बी वैक्टर डॉट सी वैक्टर के बॉफिशियंट को इक्वेट कर दिया अब से क्या पूछा है लेमटा की वैल्यू कुछ है तो कैसे निकाले ए डॉट पी कर देंगे ए और बी तो पता ही है नहीं पता है डॉट बस आंसर है ये अगर नहीं पता रहा था तो फिर दिक्कत हो जाता है जब तक दिक्कत हो जाए पता है तो कौन सा डॉट ठीक है आज के इतने नंबर आपके मम्मी आगे नहीं होगी इसका आंसर आ गया फिर आपके पास है वो खरीद फिर फोटो खींच लो है ना बाकी सारे हो गए कहां तक हो गया कहां तक सर नाइनटी से है तो टोटल है ना अगली क्लास तक हो जाएगा पढ़ाएंगे ना स्केलर टीप वेक्टर टीप ऑफ ऑर्डर तो पढ़ा ही दिया स्केलर टीप ऑफ ऑर्डर भी पढ़ाएंगे आप वो सारा करने हैं आपको तक ना आपको नाइनटी तक करना है उसको सारा करना है अरे पढ़ा देंगे ना यूज तो कर ही सकते हैं उसको एमसी क्यों है ना जैसे एल हॉस्पिटल रूल है बोर्ड में यूज नहीं कर सकते पर जेई मत यूज कर सकते तो उसका फायदा तो हो गई थ्री डी में भी यूज होता है वो सब चीज तो स्केलर ट्रीम प्रोडक्ट बहुत सारे फॉर्मेट उस उस फॉर्मेट में लिखते हैं चीजों को समझ लो तो हम पूरा ही करेंगे इसलिए तो ट्रीम प्रोडक्ट में इतना ही था खत्म हो गया अभी अब इसमें कुछ और नहीं है स्केलर ट्रीम प्रोडक्ट एक फॉर्मूला है दो तीन प्रॉपर्टी है उसकी बस हो गई उसको क्यों छोड़े बिना मतलब का उतना कफ तो है नहीं कि घंटा लग जाएगा दस मिनट में खत्म हो जाएगा टॉपिक लेकिन उससे कोई क्वेश्चन आसानी से हो जाए जेई में तो अच्छा है ना ठीक है ओके बच्चों भावित नाइन्टी तक का क्या ना क्वेश्चन ठीक है हाँ हाँ कर लू